हेलो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले हेलो फ्रेंड्स आई एम राहुल मापारी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर क्वेश्चन ऑफ सी एस आर नेट एग्जाम आई डोंट नो एग्जैक्टली ईयर बट विच इज आस्क इन सी एस आर नेट एग्जाम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन फ्रॉम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्वेश्चन इज एन एक्सट्रीम ऑफ द फंक्शनल आई वाई ऑफ एक्स इक्व टू इंटीग्रल जीरो टू वन एंड दिस इंटीग्रैंड इज वाई प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई डैश स्क्वेयर बाई फोर डी एक्स कंडीशन आर वाई ऑफ जीरो इक्व टू जीरो एंड वाई ऑफ वन इक्व टू जीरो कैन ऑकर अलॉन्ग द कर वी हाउ टू फाइंड वी हाउ टू फाइंड इट सोल्यूशन दैट दैट एक्सट्रीम ऑफ द फंक्शनल राइट सो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व बाई यूजिंग आइलर इक्वेशन आई हैव अपलोडेड सो मेनी वीडियोज ऑन Uh, this topic by using euler equation how to solve such type of problem from calculus of variations so please go through that first of all so chale <laughs> start karte how to solve this bahut hi simple hota hai ye euler equation se solve karna lekin simple hota hai lekin ek baat is video ke madhyam se aapko bata du question difficult ho ya simple ho question ko 3 marks se b part mein so go through simple questions first of all and then try to advance topic so this paper is very 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 easy it contributes 8 to 11 marks in every paper every paper of cs and net exam other competitive exam of of mathematics so isliye mujhe important lagta hai aur aap zarur kijiye see here f is this integrand y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर बाई फोर एंड वी नो आइलर इक्वेशन एफ वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ एफ वाई डैश इक्व टू जीरो दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश सो वट वी गेट फ्रॉम दिस एफ एंड दिस इक्वेशन आइलर इक्वेशन ये बड़ा काम का इक्वेशन है आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है सो so, याद रखिए इसे एफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली सो इट्स डेरीविटीज वन एंड अदर कंसिडर एज अ कॉन्स्टेंट सो नो डेरीविटी सो माइनस डी डी एक्स ऑफ एफ वाई डैश विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश डेरीविटी पार्शियली सो अदर कंसिडर एज अ कॉन्स्टेंट सो डेरीविटी जीरो एंड इट्स डेरीविटी इज टू वाई डैश बाई फोर सो वाई डैश बाई टू राइट और वी कैन राइट Like this, equals to zero, right? Two y dash, and after simplifying this, one minus it get cancel, and we get two, and here we get y double dash because this is ordinary derivative now, d d x of y dash, y double dash y two equals to zero, and from this we get this is y double dash equals to two. Simply we get second order linear differential equation which is non homogeneous because right hand side is non zero and you know how to solve this uh, such type of differential equation so uh, we solve this differential equation so we know this is d2y equals to zero first of all we take homogeneous and then find complementary function that means uh, to form auxiliary equation find roots and then real and distinct or real and equal and complex uh, whatever we know the complementary <laughs> functions solutions so its auxiliary equation is m square equals to zero And m equals to we get zero zero. So roots are repeated, roots are repeated, and that's why solution, complementary solution, is equals to c one plus c two x because roots are repeated. So this is about complementary function. And second, we have to find particular integral also because this is non-homogeneous differential equation. So I find particular integral equals to now you know phi of d that is d square. Right and whatever function in right hand side two. So particular integral is uh, this is two times integration actually one by d it means d means derivative so one by d means integration. So पहले एक बार integrate कर लेता हूँ इसे so one by d two and integration of this is x because the integral one right and again we get here integral So it's x square by two and two two get cancelled. We get x square. So yeah, you understand. So what is general solution? And therefore, 
जनरल सोल्यूशन इज वाई ऑफ x इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पर्टिकुलर इंटीग्रल राइट दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल नाउ वी यूज कंडीशंस कंडीशंस दिया है वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो एंड वाई ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो सो आई यूज फर्स्ट कंडीशन वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो सो फ्रॉम दिस सो वाई इक्वल्स टू जीरो वेन एवर एक्स इक्वल्स टू जीरो सो वाई इक्वल्स टू जीरो वेन एवर एक्स इक्वल्स टू जीरो सो वी गेट सी Right, I put x equals to zero, x equals to zero. Only we get c one equals to zero. Right, so c one equals to zero. And if I use second condition, y of one equals to zero implies y of one equals to zero. Now c one equals to zero uh, already <coughs> we have, so we don't need to write c one again. But it is equals to zero. Y equals to zero whenever x equals to one. So here we get c two plus x is one. So one square is one. And from this we get c two equals to minus one. C two equals to minus one. So the general solution is general solution is y of x equals to now here c one is zero, so don't need to write c two is minus one, so minus x plus x square. That is x square minus x y of x. So, this type me itna simple solve simply solve kar sakte hain hum is type ke question ko. So, what is option? Four x square minus x x square minus x. Option fourth is correct. So, very simple hota hai is type ke question. Ab zaroor kijiye calculus of variation bane rahiye. हमारे वीडियो के साथ क्योंकि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन अभी चल रहा है तो पूरा पेपर ही हम आ, मैं पूरा पेपर ही आ, प्लान है कि पूरा पेपर के जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो सारे के सारे सॉल्व करके आपके सामने रख दूं सो so, आप आ, उसे सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग मेथड से और कोई भी क्वेश्चन आए तो सी एस का सॉल्व कर सकेंगे ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू